大家好，今天终于可以打鱼了。哦，这个鱼塘到底里面有多少鸡啊？哦，那里还有鸭鸭，爸爸看到了，看到了。<笑>这个鱼塘里面到底有多少斤鱼？今天可以一见分晓。然后现在在等那个老板过来，老板一来，然后就开始打鱼。预估这里面一万多斤吧，两万斤是肯定没有。那如果就五千斤咋办呢？那肯定又被这些大鸟吃掉了。一只大鸟吃两条鱼，五一天就可以干掉一百条，十天就可以干掉。有五十只啊？五十只何止哦！刚放鱼苗的时候，这个周边全是大鸟，专吃鱼苗。我亲眼看到的，从那个鱼塘里面把那个鱼苗噔一下叼起来，亲眼看到了好多次，知道吧？所以这个鱼塘里面最大的损失就是被这些大鸟给吃掉了，真的。哎，可惜啊！如果明年可以养的话，这些大鸟我一定要想办法把它们弄走，不然的话损失太大。你看你儿子这个造型，嗯，他一听到要干鱼塘，要抓鱼，然后早上起来的好早，<笑>太冷了，现在太早了，不想起来，上学的时候压根就不想起来，听到有鱼立马起来。<笑>就让他披着绑一下，这刚刚是骑摩托车带过来的。现在打鱼的来了，这些是请来拉鱼的。现在请了一个钓机过来，哦，这些老师傅说，我们鱼塘。太陡了，这个鱼不好弄上。我们请了一个小钓机，这个小钓机这么多，四百。这些老师傅刚才一来的时候，他说他那边看到了那个假假鱼的脚印，我现在去看一下，看一下有没有假鱼在里面。啊，假鱼的脚印在前面，我也看到了。他们一来就问我有没有甲鱼，啊，就是这个，这个是甲鱼的脚印吗？大家看一下，啊，这如果是甲鱼的脚印，估计在这个水里面一直上去了，在这，大家看一下，咱们看着这个脚印一直走。改天带那个叉子过来，来这里面看一下能不能找得到那个甲鱼。待会儿这个钓机就从这边钓鱼，但是这有电线杆挡到路了，把它移下面一点点。这边已经清理好了，还把电线杆移下来一点点。现电线已经弄好了。可以放钓机了。他们开始穿衣服，准备就绪。我那是两两天、三两天，对。对对对对，你刚才钓去用大的是吧？我不急。你俩我休息，我不急。不要你，要不。准备开始弄鱼了。这好多人说我鱼塘里面只有两千斤，还有人说我鱼塘里面八百，今天见分晓。我们打我天去。他们现在先把这个网扛下去，准备网鱼了。现在这个老师傅啊，先把这个钓机啊稳固一下，然后就从这个地方把鱼给钓钓上。他们弄这个，待会儿好在鱼塘里面固定一下那个网。